，去！聂傲天，交出叶家屠龙枪，留你负责全尸。啊！车儿，<笑>想要我叶家屠龙枪？哼，哪里逃？那要看你有没有命呢！哼，受死吧成儿，成，撤！成儿，记住我叶家祖训，宁可血洒三尺地，教枪魂堕凡尘。儿子。击落凡尘，兄弟们，人在，齐在,在，人亡，齐在。<笑>真是什么样的废物将领，带出来什么样的废物手下？这。啊会无能的叫嚣啊！哼，如我将士者，杀无赦！这屠龙杀！你你怎会如此强强大？怎怎啊？回去告诉你们国主，即日起，我大夏疆土西进三千里，此地尔等的尸骨，便是我大夏的界碑，胆敢逾越雷池半步，西蛮亡国。属下有辱神皇之威，请神皇大人责罚。好兄弟，你是我大夏最英勇的战士，铮铮铁骨，宁死不屈，哪儿来的罪？神皇赞赏，属下愧不敢当。好了，你去传我神皇令，上奏国主。五年征战，屈达鲁、拓山河，周遭敌国现已全部元气大伤，无力再战。我大夏边疆可三十年高枕无忧。属下遵命。父亲，孩儿现在已是大夏一人之下、万人之上的神皇，没有辱没我们叶家门楣。启禀神皇，当年屠宁叶家满门的人找到了。啊？是谁？您父亲当年收的义女叶凌霜。叶凌霜，她在哪儿？江东。不过。不过什么？后天乃是叶凌霜和南境战神魏无道的订婚之日，那魏无道毕竟是南境战神，恐怕……我要杀叶凌霜，任何人都不能阻挡。神若挡我，我便杀神；佛若挡我，我便灭佛。北击，去江东。家主聊得挺开心啊！敬贵小姐，魏少爷，今天请大家来，一方面是想和各位商议一下，明日本小姐和吴道哥哥的订婚宴如何安排；另一方面，也是想和各位家主提前庆贺一番，顺便聊一聊咱们江东的未来。那还用说，有叶小姐在，咱们江东各大世家就如同群龙有了首脑。
，叶小姐怎么吩咐，我赵家就怎么走。我前某人说句不好听的，叶小姐明日便要和南京战神订婚，以后的江东，那可都是由战神大人罩着的。这是叶小姐为我江东父老带来的天大福分，我前某人日后便是叶小姐的马前卒，随时听令。我尊家愿以叶小姐马首是瞻，唯命是从。说得好，来。让咱们共饮此杯，预祝我哥和我嫂子明天的订婚宴顺利完成。等等，嫂子，怎么了？这么盛大而又高兴的场面，怎么能少得了叶家那群畜生呢？说的对呀、啊，来人，把叶家那群狗东西给本少爷带上来。这些都是谁的骨灰？这些骨灰的名字，看着怎么都这么熟悉。啊，这是、啊、这是这是什么东西啊？被锁了这么紧的人，一定是个大人物。他是谁？各位，给你们介绍一下，这位便是江北叶家家主，也是我曾经的义父。那个老畜生叶傲天，看看这老畜生，如今的样子，是否还有当年的傲气？<笑>叶家也有荆棘，从今往后，叶家都将臣服于我的脚下。干杯！这是怎么回事？他们在干嘛呢？这是什么？这不对吧？啥呀？这是这是干什么呀？啊！这就是你想要的。祝我们的未来。哟，不好意思啊，义父，女儿手滑了一下。你这个畜生，你不得好死！我不得好死，那你就是为老不尊。你。当年我还是个十岁小女孩的时候，你三番两次想要侵犯我，你少在这里血口喷人！<笑>母亲，呀，不好意思。啊。叶凌说：“爷爷可是对你最好的，有什么都想着你。要是你还有点良知……”哼、哦，父亲。不、哦！你们两个混蛋！你个老畜生，重男轻女，侵犯异女，弑父杀妻，丧心病狂！你说是还是不是？我说，我说，你说的都对。就是一个无恶不作的畜生！我就是要你们叶家上下挫骨扬灰，我要让他们阴曹地府里都不得安宁！你个小畜生，我跟你拼了！训你！父亲，父亲！<笑>老东西，死到临头了还骂我嫂子，来！老子今天非要把你活活打死不可！叶家叶晨前来送终，丧魂终。啊！这是这是。说散魂钟鸣三声，一声见骨蛇，二声血肉落，三声魂飞魄散，无人活。哼，究竟是什么人，竟然请来了传说中的散魂钟？哼，你是谁？叶家，叶晨。你是叶晨？是啊，我的好姐姐。
，车儿，你是我的车儿，父父亲。父亲，是我，正是为父。父亲，你没死啊？你，是那个丧心病狂的白眼狼把你打成这样的吗？不是，成儿是另有其人。你走，不用管我。想死，简直是痴人说梦。放心，不杀你，我是不会走的。杀我，就凭你这个丧家之犬，也敢口出狂言？六叔，求求你放过程儿一命吧！他不知道以前的事情。你这是求人的态度，给我跪下！程儿，给我跪下！父亲，你干什么？父亲，这个毒妇不配让你跪下。我们都给你姐姐跪下，求她放过你。好，父亲，是您教我的，宁可血洒三尺地，不叫枪魂坠凡尘。快跪下吧！啊，什么都比不过我儿的命啊！哼，果然是人越老越恋情啊！如果放在当年，叶傲天这个老畜生肯定会先杀了你，然后他再自杀，也绝对不会低头的。今天能看到这一幕，还真是惊喜啊！父亲，陈儿已经今非昔比。什么？简直是笑话！你，父亲。叶凌霜，我绝对会让你生不如死。如果你们还是当年的叶家，这里没有人敢说一个不字。可现在，你只是一只可怜的丧家犬。你是准备跟叶凌霜站在一起，来对付我？是又怎样？<笑>很好。而且，杀你这条丧家犬。还用得着我们叶大小姐出手？陈儿，快，你别这么说呀！父亲，你还不愿相信陈儿吗？哼，真是父慈子孝啊！你说的都是真的吗？父亲，这丧魂钟如此重量，我都能搬来，难道还不能证明我的实力吗？你不过是一条丧家之犬罢了。你还有胆量在这里大放厥词？就是，也不掂量掂量自己。<笑>今日，赵家必亡。<笑>今天但凡和叶凌霜沆瀣一气者，皆是死罪，灭九族。哈<笑>，好大的口气！区区一只丧家犬，也被与天下为敌。我孙某人今天就把话撂这儿。今天我要是不卸你两条胳膊，我孙家从此从江东消失。哼！米粒之主也敢与皓月争辉？不知死活的东西，简直太猖狂了！叶小姐，让我废了他两条腿。可。叶小姐，请允许我把他的两个眼珠子挖下来当球彩。好，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！把他剁碎了喂狗，剁去喂狗，剁去喂狗，剁去喂狗。既然各位都这么不知死活，那我就把江东的天变一变。春、啊、儿，你，哎呀，叶小姐，各位家主。你们大人有大量，饶了这个混账东西！父亲，他们所有人加在一起，对你儿子来说，依旧不过是跳梁小丑罢了。成儿，父亲，你觉得你的儿子是个白痴吗
，你觉得我会白白送死吗？该死，都是你们两个畜生，让我忘了小心还在里面。快，哼，等会儿再收拾你们。来人，给我把散魂钟拖出去扔了。是是，小姐。小姐哼，不自量力！废物，都是一群废物！叶晨，赶紧把这丧魂钟给我扔了，我还能留你们父子二人一具全尸！好啊！哼！啊！母亲！母亲，爷爷，这些都是你这贱人干的！小畜生，你再敢废话，我就让你跟他们一样，碎尸万段，挫骨扬灰。好，很好，爷爷奶奶，母亲，我叶家百余口的亡灵祖先们。在天之灵，好好看着陈儿是如何报仇雪恨。你是想让我把他放出来是吧？你既然敢用敲响丧魂钟来威胁我，就凭你这个小畜生还不够格？那我就让你这个忘恩负义的东西看看，我够不够格？哼。这一声鸣金骨折，专杀你这忘恩负义女！你竟然是能敲响丧魂钟！嫂子，救我、啊！我不想死。小心！叶晨，只要你现在收手，我叶凌霜保证给你父子二人一具全尸，并且。给你叶家满门风光厚葬，永享香火。看来你还是没有认清现实啊！二声钟鸣，血肉落，专杀你这蛇蝎心肠之人！叶晨，你找死！你在威胁我？你个丧家犬，狂什么狂？别仗着自己有点本事就能在叶大小姐面前放肆！我告诉你，叶小姐可是当今南境战神魏无道的未婚妻，还有魏星少爷，乃是战神大人最疼爱的弟弟。你今天要是敢弄死他的话，用不着战神大人出手，我等家族就能立刻碾死你！赵家主所言极是，别以为你这丧家之犬有点实力就能目中无人。我可告诉你，这个世界上，权势才是王道。你那点实力，在我等和叶小姐面前，不过是土鸡瓦狗，不堪一击。你觉得呢，姐姐？我觉得，你不过就是一具蝼蚁而已。不过，你这只蝼蚁也算有点本事。还真威胁到我了，说吧，你想要什么，我都能满足你。但是，你父子二人的命，只能活一个。威胁我？你未免太高看自己了吧？你所谓的权势，在我眼里，只不过是易如尘埃。三声钟鸣，来人，给我拦住他！上。上魂魄落，专杀你这丧尽天良贼！怎么回事？什么情况？怎么了？血血血血！小心！这是魏少爷的血呀、啊！哎呀，完了！竟然被他给拍死了呀！祸事啊！真是天大的祸事啊！魏战神唯一的亲生弟弟，竟然被你小子给坑死了！完了，完了！我们日后江东将永无宁日了呀！哎呀，你还考虑什么整个江东？这狗东西当着咱们这么多人的面，把卫星少爷给杀了
，咱们若不拿下这对狗父子，给魏战神一个交代，咱们也得给魏少爷陪葬。对呀、啊，让这小子陪葬。真是好胆，真是好胆，还行。嗯，在。这这这这是谁啊？什么？这这是魏战神手下，八大悍将之一的黑熊大将军。是啊，黑熊战将虽然是八大战将的末尾，但其实力也是神挡杀神，佛挡杀佛的存在啊。你看，我就说嘛，魏战神对叶小姐果然是厚爱有加，连八大战将都给他安排了一人留在身边。叶晨，你个丧家犬，看见了吗？有黑熊战将在此，你的死期到了。黑熊拜见小姐。嗯，给我把他杀了。属下遵命。天哪，黑熊战将就这么死了？叶晨这只丧家犬，现在究竟是何等的实力啊！竟然两根手指就战胜了魏战神的黑熊将军啊！晨儿，你，你的实力……父亲，回头晨儿再跟您细说。咱们先报仇。对，报咱们叶家满门的仇！你们全都给我杀了！啊！啊！这……叶凌霜，嗯，你就这点实力吗？未免也太让我失望了。一群废物！来人，给我把这群废物的尸体拖下去喂狗！叶凌霜，无能的咆哮是没用的。现在我给你留个全尸的机会。哼！自断双足，将我母亲、爷爷奶奶的骨灰。叶晨，你真以为自己会点武力就能在这放肆了吗？武力，从来都不是强者的资本。真正的强者。乃手掌天下拳，足踏五岳式。哦，你的意思是，你的权势就是你的实力了？<笑>哦，对，严小姐所言一点都没错。我告诉你，在这江东城，我们四大世家便是权势之天，而叶小姐便是这掌天人。权<笑>势之天，没错。我们四大家族就是江东的天，掌天者。叶晨，你是在质疑我们江东四大家族的实力吗？我质疑你们的实力，你们够格吗？你们不是要跟我比权势吗？好啊，那我今天就让你们看看，<笑>什么才是真正的权势滔天。红英，给你三分钟时间，我要让江东四大家族从地图上永远消失。<笑>另外，再给我准备一些骨灰盒来，我要装殓我的亲人。<笑>我听到了什么？他居然说让我们江东四大家族三分钟之内消失，真是滑天下之大稽！<笑><笑><笑>叶晨，你还没有你老子识时务，把事情闹到这个地步，居然还在这装腔作势、自取其辱！哎呀，叶小姐，我觉得就不必跟这种废物再太多废话了吧？您现在就下达江东必杀令，请叶小姐下达江东必杀令，请叶小姐下达江东必杀令。丧家狗，看到了吗？这才叫权势。江东各大家主听令，我等听令，我等听令。明日起，集江东所有力量，围猎这对狗父子。切记，围而不杀，猎而不讲。我要这对父子在整个江城，像过街老鼠一般，人人喊打，求生不得，求死不能。以此来告诫小心的在天之灵，谨遵叶小姐之令，求生不得，求死不能，求死不能。<笑>死到临头，居然还在这里发布毫无意义的必杀令，我是真不知道谁给你的勇气。听
醒，这就叫做无知者无畏，知道吗？一旦这江东必杀令下达的话，无论你有通天的本领，也逃不过这全城的追杀。除非你把这整个江东城变成一座死城，可惜呀、啊，你根本没那个……嗯、啊，嘘，各位，我们来听一下。赵家主接的是什么电话？叶<笑>晨，你以为你刚才那通电话真的能让我们四大家族……哎，你电话也响了。啊？看来还挺快。啊？啊看什么看？接你电话呀！切就接，老子怕你啊！哼哼，喂，我说过没事，别给老子打电话。说什么事儿？咱们家破产了！咱家破产了？啊，不，你说什么？混账东西，你说什么？废物，都是一群废物！四大家主，你们……叶小姐，我们赵家完了！哎呦，叶小姐，救救我们全家呀！叶小姐，我们李家也被灭了，求求你救救我们李家呀！叶小姐，求你救救李家吧！叶小姐，求求你救救咱们吧！救救咱们吧！这就是你所谓的权势，在我眼里什么都不是。我说过，翻手可灭。<笑>叶晨，我承认你有点实力，不过。你这点实力，在我叶宁双这还远远不够。好、嗯，我的未婚夫可是南京战神魏无道。不管他是谁，只要他在我未婚夫面前，都只有一个下场，那就是死。说的没错，没错，没错。你就算能灭得了我赵家一时，又能如何？叶小姐的未婚夫是南境战神。今天你摊上大事了，我告诉你，你灭了我们四大家族，你还杀了他的亲弟弟。我告诉你，南境战神大人一定会让你死无葬身之地。原来你们找死啊？那我就成全你们。嗯、啊,啊,啊,啊！这这，机会给过你们了。既然你们自己想死，那就怨不得我了。不！叶晨，你当真不怕死吗？二位家主，既然叶小姐还把我当小孩看，那接下来就请你们二位配合一下，帮叶小姐清醒清醒。看你们能跑到哪儿去！大人想收的命，没有人能逃得了。大人，叶凝霜，你要是敢杀我，你们父子二人就没有任何活命的机会了。看把你吓的，这可不像你叶凝霜的气势。放心吧，本来我打算直接杀了你，可看到今天这个场面，如果就这么杀了你，可就太便宜你了。我给你三天时间，去找你能找到的所有靠山和势力来对付我，我要让你在希望中感到绝望。你，当然，这也是你的一个机会，因为。机会只有一次，<笑>去江北城南陵园，我要用你们的头颅和鲜血来祭奠我叶家亡魂，铭刻他们的墓碑。叶晨，叶傲天，三天之后，你们父子二人必须给我死！死死
。叶老，父亲，咱回家。大人，叶老这是怎么了？父亲身体旧伤未愈，有天心伤，身体早已不堪重负，再加上今天的悲怒交加，所有的伤势全部涌了出来。我要即刻送我父亲去医院。红英，你立刻带人前往江北城南陵园，为我叶家建坟筑碑。我要在三天后，拿叶凝霜的血，祭奠我叶家亡魂。是，大人。我有倚天剑，入海斩长鲸，安得屠龙枪，上天落九霄。<咳>屠龙枪，你究竟在哪里？武当出事了！武当出事了！小心让人杀死了！你说什么？你再说一遍！当年逃走的那个叶家的小畜生叶晨，今天突然回来了。他不仅救走了叶傲天那个老畜生，灭了四大家族，还当场把小新给杀了。我的人还有黑熊战将，没有人能拦住他。废物，全都是废物。那你怎么还活着？嗯、那个小畜生太猖狂了，他让我带上所有可以调动的势力和靠山，去叶家那群死鬼的坟前赎罪。他要让我，让我们在坟前谢罪，在绝望中死去。武道，要不，我们把四江的总督大人，还有四大宗师请来吧。这个小畜生现在实力不俗，多些人，咱们也多些把握呀。区区丧家之犬，还不需要请那么多人，我抬手可觅。而且你不是说过，叶傲天和叶晨分开之后，就再也没见过屠龙枪的痕迹。那个时候。我抓到叶傲天那个老畜生，让黑熊给他上刑，逼问过屠龙枪的下落。可恨这个老畜生，嘴巴实在太严了，自始至终都没有透露过半句。这样说来，就更不用请四大宗师了。好、oh? ，我怀疑叶傲天把屠龙枪交给了叶晨那个小畜生，要不然，怎么可能在短短二十年时间内就拥有可斩杀黑熊的实力？对，一定是屠龙枪的秘密，才让这个小畜生活了下来，还让他的实力突飞猛进，战力超强。三日后，我一定要夺回屠龙枪。武道，那个小畜生的实力深不可测，黑熊在他的手里，甚至都接不住他的一招。七大战将已经完全进入半步宗师，再加上我这个真正的宗师。就算那个畜生是大宗师，也得给我死！我不仅要夺回屠龙枪，还要把那对父子碎尸万段，来为我弟弟陪葬。好，<笑>他不是要为他叶家建坟立碑吗？那我们就当着他的面，挖了他的坟，掘了他的墓。再把他父亲那个老畜生一刀一刀给活剐了，让他好好尝尝什么是撕心裂肺、无能为力的痛苦。<笑>父亲，您安心养伤。孩儿今天就拿叶凝霜的人头来祭奠我叶家亡魂。哎，那南京战神魏无道，你真有把握对付他们？父亲，您放心，别说一个南京战神，就是十个、百个，孩儿也不惧。您只管在这儿等着我的好消息。呃，父亲，您想说什么？没什么，记住弟的话，打不过咱就跑，只要青山在，不怕没柴烧。好，好好看守我父亲，一旦发现可疑人员，格杀勿论。是，父亲，孩儿去了。程二啊，一定要小心啊。嗯，去吧。程二，我不告诉你
，当年灭我叶家的主力，其实是四乡总督和四大宗师，是怕你冲动吗？一个魏无道就很危险了，若是再加上那些人，嘿嘿，恭喜四大宗师，再灭一族。突然回来了，他不仅救走了叶傲天那个老畜生，灭了四大家族。还当场把小新给杀了，我的人还有黑熊战将，没有人能拦住他。这都要多仰仗总督大人，才能让我等在这么短的时间荡平一切阻碍，灭掉湘西张家，取其家产，并斩草除根，没有任何后顾之忧。哈哈，咱们就不用这么客气了，还是看看所得。总督大人出大事了。慌慌张张成何体统？有什么事，快说！启禀总督，江北一过夜尘，三天前回归，灭了江东四大家族，并斩杀了南境战神魏无道的弟弟。双方于今天在江北城南决战，魏无道已经调遣江北城七大战将前往南陵原。什么？废物！哼，这个魏无道真是翅膀硬了，这么大的事儿竟然不通知我们。万兵之首，至尊屠龙，号令天下，莫敢不从。屠龙枪中可是蕴藏着大秘密，得屠龙枪者，可得天下。魏无道想吃独食很正常，不过，他还没有这个资格。哼，好，去江北城南陵园，得到屠龙枪是一方面，叶家这小畜生居然敢回来。肯定有所持，魏无道毕竟是军方之人，若死在我四江境内，那我这总督脱不了干系。哎，这里，擦这儿，这里，这儿，擦这儿，这里，这儿，擦这儿。啊，这是，这是，喂，不许动，喂，不许动。这是这是谁呀、啊？不认识，不认识呀，这这怎么办呀？哼，就这儿，走。叶晨这个畜生，还真是大手笔呀、啊！叶家那群死畜生，也想见坟立碑，给我炸平他！快！报告，大人，不好了！一宁双带人杀了过来，他们要炸平林园的门楼牌坊。什么？啊啊、快跑！<笑><笑>天宁双，你这是找死！区区一条走狗，你敢在我面前放肆？识相的就自断经脉，自废武功。哼，给本小姐跪下！否则，我让你们生不如死！就凭你，不配！哼，你真是一条好凶的狗啊！老七，教教他，怎么当一只安静的狗。是，大人。啊！啊好大的胆子，竟然敢当着本战神的面，杀我的爱将！老四、老五、老六，一起上，拿下这个看门狗。是，大人。哼、啊，卑鄙！给老子闭嘴！当狗就要有当狗的觉悟，下辈子可别跟错了主人，到处乱咬啊！上，上区区蝼蚁，也敢与我皓月争辉？带上他，等会儿我要当着他主人的面宰了他。我好想看他主人无能嚎叫的精彩场面。其他人全部杀了！不要！不要！你们住手！<笑>来人，把这座坟给我平了，碑给我碎了。叶家的畜生。只配曝尸荒野！不要！你们这群畜生！住手！快住手！嗯
！你们这群畜生，等神皇大人到了，你们一个个都不得好死！好，你刚才说，那神皇大人。谁是神皇大人？自然是当朝一人之下，万人之上的叶神皇。<笑>你的意思是说，叶晨那个小畜生是当朝神皇？<笑>小贱<贱>人！<笑>想吓唬本小姐，也不找个好点的理由。他要是当朝神皇，我还是国母呢。哼<笑>！动手！把棺椁给我毁了！住手！住手！你真是好大的狗胆！属下无能，让这群畜生平了叶家的陵园，挖掘坟墓，扰了您家人的清静。不怪你，叶凝霜，你这个丧心病狂的畜生！<笑>这辈子你都别想死，我要让你一辈子都活在无尽的折磨之中，求生不得，求死不能。就凭你这丧家犬，还不够格。那我就让你看看，我够不够格。哼，区区一个丧家犬，也敢无视本战神的存在，真不知道是谁给你的勇气呀、啊！一个南境战神而已，也敢与我为敌，又是谁给你的勇气啊？本战神经历过数百场战斗。哼，还从来没有人敢在我面前放肆，你算是第一个。不过呢，本战神给你个机会，自断经脉，自废武功，献出你的屠龙枪，我会考虑留你一个全尸。没想到你这个为虎作伥的东西，还知道屠龙枪，那你可知？屠龙枪是何人的兵器？我无需知道啊，因为屠龙枪的主人将会是我，魏无道。魏无道，你死到临头了还敢放肆？那屠龙枪乃是神皇大人的神兵利器，而站在你面前的人，便是当朝的至尊神皇，还不给我神皇大人跪下，以死谢罪？放肆！至尊神皇是何等人物？你这狗东西，竟敢肆意亵渎，当真是不知死活！不知死活的人是你。原本本皇想用自身之力报叶家私仇，可是没想到，你这个不长眼的狗东西，自己卷了进来。既然这样，那我就摊牌了，我叶晨，便是当今神皇，魏无道。还不贱价服诛！叶晨，你脑袋是被驴踢了吧？至尊神皇长什么样，不道哥哥会不知道？呃、<笑>你敢在他面前装至尊神皇？说的没错，你也不撒泡尿照照，你自己什么德行？冒充至尊神皇？<笑>你配吗？哼，战神大人，这小子是被吓破了胆吧？敢冒充神皇大人？是啊，大人，和这种废物废什么话呀？直接砍了他的四肢，抓了他那废物爹，不仅能为魏少爷报仇，还能逼问他们屠龙枪的下落。无道，两位战将说的没错，先把这个小畜生废了，收押起来，再把叶傲天那只老狗弄了。
到时候，我们当着这个小畜生的面折磨那个老畜生，我就不信，他不交出屠龙枪。这个屠夫，毁我叶家陵园还不够，竟然还敢生出如此歹毒的心思，他真该千刀万剐。哈<笑>，呦呦呦，丧家狗，你这是恼羞成怒了呀？<笑>那等我虐药贴那只老畜生的时候，你又会是什么样的表情？<笑>真的很期待啊！叶凝霜，你找死！不知死活的东西，给我拿下！撤、啊！嗯，这、这、这是怎么回事？呀！啊！啊！不！这怎么可能？武大战将联手之力，足以和宗师强者比肩，他怎么可能这么轻易就杀了三大战将？哼！小心！切！丧家狗，受死！哼！不知死活的东西，给我滚！哼！切！啊！啊！切！啊！哼！哼！啊！啊！啊！就凭你，也敢对本皇拔剑？你，你怎么可能会有如此可怕的实力？你不配知道。叶晨，你看这是什么？装甲车火炮锁定发射器。哼<笑>，没想到你这狗东西还有点眼力劲儿。你战力恐怖又如何？老子我随便动手。就能让你死无葬身之地！哼，无知，死到临头了，你还在那儿装腔作势的，给我去死吧！哼，哼，啊啊啊！你怎么可能，连炮弹都能挡得住？魏无道，受死吧！啊、你现在想跑，晚了。<笑>你不能杀死我，我可是南境战神。南境战神，你也配？你还敢跑？叶晨，本战神有军功在身，就算是神皇大人亲临，也不能如此羞辱本战神。军功在身，这就是你胡作非为的依仗吗？你竟然敢打我！我打你身在其位，不谋其政、嗯啊；我打你手握权柄，为非作歹、啊；我打你丧心病狂，为虎作伥、嗯啊。今天，我就要用你这条狗命，来安抚我叶家满门在天之灵。嗯啊、不要啊！叶晨，不要！哼<笑>，想不到你这蛇蝎心肠的毒妇，心里还有在乎的人。我要是杀了，你是不是会很难过呀？住手！叶晨，你要是敢杀了吴道，你这辈子就别想知道。当年屠杀你们叶家的人到底是谁？你什么意思？什么意思？你不会真的白痴的以为，二十年前，单凭一个十几岁的小孩，就能灭了你们整个叶家吧？我不过是这场屠杀的引线罢了。真正灭你叶家的人。另有其人，说，到底是谁？谁？哈哈哈哈哈！哼
哼，他们可是你这辈子都惹不起的人。我劝你识相的话，就赶紧放了吴道，我还能饶你们父子一条狗命。哼，从此咱们井水不犯河水，要不然，大不了鱼死网破，谁也别想活。你是在威胁我？说还是不说？叶晨，你等着是想死吗？我看是你的嘴硬，还是这个狗东西的命硬？你这个贱人，还不快说！你想看本战神活活被踩死吗？我说，我说，当年。除你们叶家满门的，是四江总督和四江之城的四大宗师。当年我也只是告诉他们，叶家有屠龙枪的消息，并在叶家的酒水里下了迷药，其他的事全都是他们干的。四江总督，四大宗师，好，很好。叶家当年的惨案。也是那几个老东西干的。四江总督可是开疆大使，大权在握。四大宗师不仅实力强悍，背后更是有五大山门为依仗。你要是敢动我，整个大夏都会让你死无葬身之地。这次我可不是吓唬你，四江总督和四大宗师联手，在这个四江之城。那可就是天，就算是当朝一品来了，那也得小心行事。<笑>就算你实力不俗，在他们面前，不过也是大点的蝼蚁罢了。你是在跟我讲条件吗？我这不是跟你讲条件，而是给你一个活命的机会。如果你现在放了我们，咱们就算恩怨两清了。要不然，我把他们全叫来，大不了。咱们同归于尽，同归于尽，你也配？别说四江总督和四大宗师了，就算是国主亲临，也保不住这条老狗的狗命。嗯啊啊啊、好大的口气、嗯！在这四江之城，还没有人敢如此藐视总督大人和我们四大宗师。在这四江之城，还没有人敢如此藐视总督大人和我们四大宗师的。总督大人，四大宗师，你们怎么来了？叶宁说：“这是你该跟本都说话的姿态吧？”叶宁说：“见过总督大人，见过四大宗师。”哼，不敢，我哪承受得起战神夫人的礼啊！呃，总督大人，我，谢总督，四大宗师啊，你们快杀了这个狗东西，<笑>救本战神一命吧！魏战神，现在倒是想起我们来了，你早干什么去了？呃，我，我什么我？自己吃独食的时候，怎么会想起我们来？今天被别人踩在脚底下了。想起我们来了，不要脸的东西！好了，少说两句吧。毕竟也是南境战神，如果死在咱们四江境内，咱们都脱不了干系。你就是叶家余孽，真是寒门出英才呀、啊！能把我们魏战神逼上这样的绝路，厉害，真是厉害。不过你以为就这点能力？你就天下无敌了吗？到这里自寻死路。四江总督，正是谢某人。四大宗师，小丧家犬，我等在此，还不速速跪下受死？很好，我本想着杀掉魏无道和叶凝霜之后再去找你们，没想到，全都到齐了。这样也好啊，省得我跑一趟了。今天我就用你们这群人的狗命
，来祭奠我叶家亡魂的在天之灵。原来你这个小畜生已经知道了，当年灭你叶家满门的人是我们。既然已经知道了。你还敢在我们面前大言不惭？当年让你这个小畜生给跑了，还真是我等的一块心病。上天眷恋，又把你送回来了。这一次，老夫看你怎么活命！哼哼，小畜生，我给你三道题：第一，放了魏无道；第二，交出叶家屠龙枪；第三。为地求饶，俯首称臣。记住，这三道是全选题。区区一个四江总督，也敢在本皇面前放肆？你好大的官威啊！本皇也给你三条路：一，死；二，死；三，还是死。叶晨。你当着四江总督和四大宗师的面还敢放肆，真当自己是至尊神皇不成？赶紧放了吴道，认罪伏法。放了他，好啊，那我就放了他。啊！住手！你在威胁我？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！总督大人，赶紧杀了这个小畜生，给吴道报仇啊！总督大人，小畜生，当年你爷爷奶奶全都死在我脚下，在我面前无能哀嚎求饶，现在你当着我的面斩杀魏战神，你好大的胆子